perimeter at area? Paano kunin ang perimeter at area ng square? At anong itsura ng mga word problems na lumalabas itong topic na ito? Pag-usapan natin yan in this new Renew Thyka video. Now, the first thing that we need to understand is the difference between perimeter and area. Okay? Now, I want you to picture this. If we have a square, pinaka shape muna, paano mandali yung tandaan. Ang square na yan, ang perimeter ay yung measurement ng bawat side niya. Okay? Yung nakapalibot sa kanya. Isipin nyo para siyang bakod. Okay? So, para siyang fence. And kaya nga may term na perimeter fencing. Ibig sabihin nun, yung bakod na nakapalibot sa kanya. So, kung 2 meters ang isang side ng square, yan ay 2, 2, 2, 2, dahil pare-pareho ang measurement ng sides ng square, kaya magiging 4 times 2 or 4S. Kaya 4 times 2, 8, 8 meters ang perimeter ng square na yan. Ang area ay different kasi hindi na lang siya basta yung border. Okay? Hindi siya bakod. Siya ay yung flat surface nung shape na yan. So, ibig sabihin na ng measurement niya, kung yan ay 2 meters ang isang side ay side squared or 2 squared. Pag sabi natin squared, ibig sabihin mo multiply mo siya sa sarili niya. So, 2 meters times 2 meters. Kaya ang sagot, 4 meters squared. Very important yung unit na yan ha. Now, bakit squared? Kasi nga, meters times meters, kaya meters squared or square meters na tinatawag. Okay? Again, kapag perimeter, 4 times the length of a side, kasi pare-pareho naman sila. And kapag area, side squared. Okay? Now, paano kung ganito yung tanong? Word problem siya. Ang una mong tatanungin, perimeter ba o area ang pinag-uusapan? Kung ang pinag-uusapan ay yung length ng material na gagamitin na pambakod. Okay? Now, isip-isip, comment nyo yung tamang sagot, and don't forget to follow me for more. Okay? Paano kunin ang perimeter at area ng rectangles like this one? Pag-usapan natin in this new Learn with Laika video. Now, dun sa video natin before, tungkol sa squares, nasabi ko na sa inyo na ang pagkakaiba ng perimeter at area ay yung sinusukat niya. Ang perimeter is like a fence around that shape. Ibig sabihin, yun yung sum ng kanyang mga sides. Ang area naman ay yung flat surface, okay, na binabalot nung shape na yon. So, sa case ng rectangles, ang kanyang perimeter ay i-add mo lang yung dalawang width niya at yung kanyang dalawang length. So, it's 2W plus 2L. Again, i-add mo lang sila. Common na tawagin na width yung mas maikli, tapos length naman ang tawag sa mas mahaba. Sa case ng rectangle na to, 2L plus 2W, ang kanyang length ay 10, so 2 times 10, plus 2. 2 times 5, kasi 5 naman yung kanyang width. So, we have 20 plus 10 or 30 meters. Okay? So, ang kanyang perimeter ay 30 meters. Ang kanyang area naman ay, ang formula ay length times width. Or kukunin natin yung isang maikling side at yung isang mahabang side, tapos i-multiply natin sila. So, that would be length 10 times 5. So, ang sagot ay 50 square meters. Okay? So, again, bakod pag perimeter, tas yung flat surface, yung shaded region naman ang area. Now, it's your turn. Paano naman sa word problem na ito? Bibigyan ko kayo ng time, ha? Hindi lang basta measurement ang hinahanap niya. Pero, ang clue is this. Ang sabi, bawat isang tile daw ay 1 square meter. So, ilan ang kailangan niya? Comment niyo nga, and don't forget to follow me for more. Napag-usapan natin yung squares, napag-usapan na rin natin yung rectangles. This time, triangles naman. Pag-usapan natin ng perimeter at area nila in this new Learn with Laika video. Now, same din ang idea. Ang perimeter, parang bakod, ay yung sides na bumubuo ng shape na yan. Ang area naman ay yung flat surface na nakocover niya. Now, kung ang rectangle ay apat ang sides, ang triangle, kaya try, ay tatlo ang kanyang mga sides. So, kukunin natin ang perimeter, i-add lang natin sila. In this case, we have 6, 8, and 10. So, i-add natin sila. 6 plus 8 is 14, plus 10 is 24. So, ang sagot, 24 meters ang perimeter niya. Doon naman sa area, this is where it gets a little bit complicated. Ang formula ay 1 half base times height. Na ano naman yung base at saka height? Ang base ay yung nasa ilalim niya. Okay? So, when it comes to triangles, parang itatayo mo siya sa lupa. 
Okay, sa case na ito, we have 8. At dahil ito ay right triangle, ibig sabihin, yung point mula sa tuktok na peak ng triangle hanggang pababa sa base ay siya ring isang side niya or isang leg niya, which is yung 6. Okay, so again, yung nasa tuktok, pababa, yun naman ang height. So, ibig sabihin nun, filling in yung ating formula, yan ay 1 half times yung base, which is 8, times the height, which is 6. Okay? So, kung isosolve ko siya, ang ginagawa ko dito, dahil may 1 half, agad kong dinidivide yung isa sa dalawa. Okay? So, in this case, katabi niya naman na yung 8, 1 half ng 8 ay 4. So, ang may iwan ay 4 na lang, times 6, 6, 12, 18, 24. So, ang sagot, ang kanyang area ay 24 meters squared or 24 square meters. Now, if you notice, in this case, sa particular triangle na to, pareho ang kanyang perimeter at area. Okay? Now, again, yan yung mga formula niya. And it's your turn. Okay? This time, kukunin mo ang perimeter at area ng triangle na ito. Ano ang sagot dyan? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Tapos na tayo sa squares, rectangles, at triangles. Paano naman kung circles? Ano ang perimeter at area niya? Yan na pag-uusapan natin in this new learned like a video. Now, before tayo mag-dive into yung discussion, ang importante muna natin pag-usapan ay ang pagkakaiba ng circumference at area. Sa case kasi ng circle, yung guhit na nakakapalibot dito or yung bakod ay tinatawag ring circumference, hindi perimeter. Okay? Pero, parang sa konsepto, magkahawig sila. Kasi again, yun ang sukat kapag yung palibot sa kanya. Okay? Now, ang diameter naman ay yung guhit na humahati sa bilog sa gitna. Okay? So, sa gitnang gitna, dulo hanggang dulo, yan yung diameter. Again, dulo, dulo, letter D, diameter. Ang radius ay yun namang guhit mula sa gitna ng bilog hanggang sa isang dulo nito. Okay? So again, radius mas maikli kaysa sa diameter. In fact, ang radius ay kalahati ng diameter. Now, doon pa lang marami ng bata ang naguguluhan. Ano daw ang mas mahaba? Diameter or radius? Lagi niyong iisipin kapag sinulat niyo ang diameter. Kung natatandaan niyo, di ba, yung blue, red, blue. Pag nagsulat ka ng D, ang guhit na patayo ay blue to blue. Ganun siya katangkad. Pero ang R, okay, kapag sinulat mo siya, ang guhit na patayo ay red to blue. Kalahate or mas maikli ang letter R, small letter R, kaysa sa small letter na D. So, ibig sabihin nun, mas maikli ang radius. Ang radius ay kalahate ng diameter. Now, doon na tayo sa formula. Ang circumference ng circle, ang kanyang formula ay pi D. Ang pi ay isang uh, mahabang number, pero kadalasan ang ginagamit lang natin is 3.14. Fixed na siya. Ibig sabihin, kailangan mo lang siyang tandaan. Okay? So again, 3.14 times yung diameter. Sa case ng bilog na ito, ang diameter niya ay 10. So ibig sabihin nun, 3.14 times 10 or 31.4. Okay? Now, doon naman tayo sa area niya. Ang area naman ay pi r squared. So sa case na ito, yan ay 3.14 times the radius. Sabi natin, kalahati ng diameter. So kalahati ng 10 is 5. Tapos 5 squared. Okay? Now, uunahin natin yung exponent kasi PEMDAS. So, exponent muna bago multiplication. So, 3.14 times 5 squared, which is 25, equal siya sa 78.5 meters squared. Alright? So, again, pi D kapag perimeter, pi R squared kapag area, and now, it's your turn. Ano ang sagot dyan? Ano ang perimeter at area niyang bilog na yan? Let me know in the comments and don't forget to follow me for more. All right, so thank you for watching till the end of this video. If you want to learn more, if you want to watch the other videos I'm going to be making, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Turn your notifications for all the updates that we have. Again, we will be talking about what will soon. And uh, thank you for joining the team. I know this community has been kind to me for the past six years now. And I'm so happy that I get to welcome you as part of this team as well. Thanks, guys, and uh, I'll see you soon.